Bertie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir en direct sur Europe. Votre groupe immobilier en chiffres, hein, 11 000 collaborateurs, 400 agences. Autant dire que vous avez une vue euh, d'ensemble du marché. Et justement, vous publiez vos, vos chiffres 2020. C'est très intéressant parce que malgré cette crise sanitaire et économique, votre groupe réalise un, un chiffre d'affaires en croissance de 8% par rapport à 2019 à plus de 4,8 milliards d'euros. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le marché immobilier finalement a tenu alors ça veut dire que d'abord le premier semestre a été effectivement très difficile, donc en, en termes de résultats, oui. on est à moins 20, donc il ne faut quand même pas euh, pavoiser. Mais en termes de dynamique commerciale, effectivement, dès le, le deuxième semestre, l'ensemble de la dynamique commerciale s'est remis en place. Comment vous l'expliquez ah bah Parce que d'abord, euh, alors ce que nous sommes déjà chez Nexity, nous mmh. sommes producteurs de logements, producteurs oui. de bureaux, administrateurs parler, de biens personnage mmh. résidence de personnes âgées, résidence mmh. étudiant. Alors si on se concentre sur les sujets de production, sur le logement par oui. exemple, bien, la demande est extrêmement forte. Les gens ont besoin de se loger. Ouais. Un chiffre, selon le, le Conseil supérieur du notariat, on a enregistré entre 970 000 et 980 000 transactions en 2020. Euh, et c'est un niveau qui finalement est tout proche du record de 2019 qui avait dépassé le million. Vous confirmez Oui, oui. D'abord, je n'ai pas confirmé les chiffres de la Chambre des notaires. Ouais, Ils sont plus ouais. pointus que moi sur ces sujets-là. <rire> c'est bien entendu l'ensemble des transactions. Alors, quand on parle de près d'un million de logements, mmh. c'est lo du logement ancien et c'est du logement neuf. Ça veut dire quoi Que pour les Français, la pierre reste, et d'autant plus dans cette période, une valeur refuge Alors, je vais jouer un peu sur les mots, si vous me permettez. Ouais, en période de confinement, le seul endroit où je peux me réfugier, ouais. c'est chez moi. Donc les gens ont besoin de se loger. Mmh. Ensuite, nous sommes un pays dont la croissance démographique est forte, contrairement à l'Allemagne. Nous serons 4 millions, de personnes, 4 millions de familles de plus dans les 10 prochaines années. Ouais. Donc euh, j'ai besoin de me loger, j'ai besoin d'habiter près des écoles, près de mon emploi, même avec la distanciation. Mmh. J'ai besoin, lorsqu'on aura de la culture, de pouvoir y retourner, mmh. la santé aussi, bien entendu. Mmh. Donc tout ça, ça crée un, une notion valeur refuge. Mmh. Refuge autant en termes sociétal. Mais en termes économiques, c'est aussi une valeur refuge. C'est aussi un endroit où lorsque j'investis quelque part, si ouais. j'ai bien choisi mon lieu, je retrouverai mon on investissement. Pas, et on peut même gagner, d'ailleurs, c'est voilà. le cas à Paris. Hein. Alors, les prix été, à Paris ça... ont, ont pris énormément en 2020. Alors ils ont pris en 2020, euh, surtout, sur le premier, voilà, surtout sur le premier semestre, je pense que ça va se ralentir sur la période parce ouais. qu'il y a quand même une partie de la population qui aujourd'hui euh, essaye de sortir un tout petit peu des villes denses. Mmh. Euh, Alain Dinin, ce qu'il y a de surprenant, c'est c'est que, alors que beaucoup d'entreprises ont, ont développé massivement le télétravail, en 2020, vous avez atteint un niveau historique de commande pour de l'immobilier entreprise euh, pour 1,5 milliard d'euros. Contrairement à ce que l'on peut penser, cette crise ne, ne changera pas les habitudes des entreprises Alors, ça change considérablement les habitudes des entreprises. Ouais. Il se trouve que euh, notre prise de commande, ce sont des investisseurs et des occupants, par exemple le futur siège d'Engie à la mmh. garenne colombe et mmh. eh bien ça c'est un des gros sujets de, de Nexity en, en, en 2020, mmh. mais il a été reconfiguré, il a été repensé pour une hypothèse de travail avec de la distanciation, mais aussi refabriquer des lieux de vie à l'intérieur de ces bureaux. Au fond, tous ces sujets-là tournent autour de la vie ensemble. D'ailleurs, je viens de l'afficher comme ouais. la raison d'être de Nexity. Ouais. La vie ensemble, c'est de comment je crée et comment je pense le futur. De, de, notre société, de nos sociétés dans une hypothèse où au fond euh, peut-être que ça ne sera plus le Covid mais ça sera autre chose je pense que fondamentalement les sujets ont changé et que les, les besoins de sociabilisation d'avoir des logements adaptés, d'avoir des bureaux euh, adaptés aussi, une façon de vivre, ouais. euh, va, va modifier profondément l'ensemble des dispositifs Vous parlez justement du futur le futur, vous dites on sera de plus en plus nombreux donc il faudra se loger de plus en plus la construction néanmoins est en crise. 380 000 permis de construire seulement fin 2020. Il euh, y aura des conséquences à long terme il y a des conséquences. D'abord, il y a des conséquences immédiates et il y a des conséquences à long terme. D'ailleurs, on a quelque chose d'assez paradoxal. Mmh. Je suis dans une ville dense, je suis l'élu d'une ville dense, je dis, bah, écoutez, on va arrêter de construire de la densité, mmh. mais je suis aussi un élu qui a une vision de la, de la planète et de ces sujets-là, et je dis donc, pas d'étalement géographique. Donc, je ne peux pas construire dehors, je ne peux pas construire dedans. Qu'est-ce qui va se passer bah, Il va se passer qu'il reste l'immobilier ancien. Donc, pour ouais. les propriétaires d'immobilier ancien, c'est une bonne nouvelle, mais ils vont rester sur leur rente avec peut-être des locataires et encore on verra s'ils peuvent payer les loyers. Et puis surtout, il n'y aura pas de logement neuf pour les gens qui ont besoin de se loger et qui arrivent sur le marché. Et donc cette, ces, ces paradoxes-là créent effectivement, euh, sur le plan euh, général, et pour répondre très clairement à votre question, mmh. la clientèle la plus difficile à loger aujourd'hui, c'est de la clientèle qu'on appelle primo-accédant, mmh. c'est-à-dire des gens qui, à eux deux, sont à moins de 3 000 euros de revenus mensuels, 
eux, pour eux, il n'y a rien qui est fait. Tout est difficile, les crédits sont difficiles à obtenir, le logement est cher. Et il n'y a rien pour permettre de penser demain matin que le logement serait moins cher. Vous le dites poliment, euh, parce que vous êtes poli à l'indinin. Vous avez l'oreille du président, vous en voulez à l'exécutif, parce que la construction a été oubliée par le plan de relance. Alors, Jean, à, à cet instant et, et ces temps-ci, on ne peut pas en vouloir à l'exécutif de quoi que mais ce alors soit. Vous dites quoi ils, ont, ils ont des choses à régler beaucoup plus importantes. Bien sûr, maintenant, mais vous dites maintenant, quoi au président ne, ne pas penser que euh, l'économie du bâtiment, c'est le, le deuxième acteur économique français. Oui, oui. La capacité des gens, là où l'épargne va se poser sur l'immobilier et, et, et donc sur le logement et permettre à des gens d'y habiter, plus le sujet sociétal et social dont on vient de parler, l'ensemble de ces trois sujets-là, complètement oubliés par le gouvernement dans un plan de relance, c'est très surprenant, presque choquant et il va falloir que ça change assez rapidement. C'est dit. Vous n'êtes pas si poli. <rire> Il faut qu'on parle des prix. Euh, le site d'estimation euh, immobilière Meilleur Agent anticipe hein, une baisse des prix de l'immobilier de 1% en France en 2021. Et parallèlement, je dis, ça grimpe toujours à Paris. On est à plus de 4%. En fait, euh, baisse des prix de 1%, ça n'a pas beaucoup de sens. Les prix ont doublé dans les dix dernières années. Ouais. Le, le sujet, c'est qu'on ne construit pas assez. Et, et comme on ne construit pas assez, l'offre est faible. La demande est forte, parce que je l'évoquais tout à l'heure, la démographie et, et la croissance du pays est, 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 est ainsi. Et donc, eh bien, euh, l'offre et la demande déséquilibrées, pas, pas beaucoup d'offres, beaucoup de demandes, les prix montent, mmh. ou en tout cas ne baisseront pas. Ouais. Et comme ils ne baisseront pas, les gens auront de plus, en, plus de mal à se loger. La, la fondation Abbé Pierre, je ne vais pas m'appuyer sur, sur des analyses qui ont été faites beaucoup plus pointues, le montre rapport, que ouais. le mal logement est de mmh. plus en plus net. Alors ce que l'on dit, c'est qu'il faut faire de la rénovation énergétique, qu'il faut transformer les logements, mais qui va payer ça Puisque vous, vous citiez des, des interlocuteurs extérieurs à nous, mmh. euh, la Cour des comptes vient de dire, attention, vous taxez tellement les propriétaires, vous leur mettez tellement de charges ouais. sur le dos que vous arrivez aussi à une impasse. Donc dans ces sujets d'impasse, des gens comme Nexity, nous on a des solutions à proposer sur le co-living, on fait des cagnottes pour permettre aux jeunes d'acheter, on, on essaie de travailler les logements de façon différente, ouais. mais on n'est pas tout seul. Et si effectivement à un moment donné les politiques ne se disent pas on a un phénomène de société, et si le monde économique ne se dit pas on a un phénomène économique majeur, ouais. et on va être dans une impasse. Et le, passa, le, le message est passé pour une deuxième fois. Il <rire> faut terminer. les passer souvent les messages, mais, vous le savez. Et, et en fait, en plus, on n'est pas très entendu. Pour terminer, Alain Dinin, vous, euh, l'épargne des Français pourrait atteindre 200 milliards d'euros en 2021, un record. Est-ce que selon vous, cela va donner envie aux Français d'acheter Mais je le reviens toujours au même sujet, je suis désolé. Hein. Mais bien sûr qu'ils ont envie d'acheter. Ils ont besoin d'acheter pour un certain nombre d'entre eux. Ils ont envie d'acheter pour un certain nombre d'entre eux. Ouais. Le sujet, c'est que l'offre est faible. Et que donc il faut augmenter l'offre et pour ça bah, il faut relancer le plan de construction, il faut rénover, il faut transformer des bureaux en logement, il faut faire tout ce qu'il y a à faire pour rendre ce secteur économique euh, porteur du, du futur de notre société. Et le message est clairement passé ce soir. Le fondateur et PDG de Nexity, Alain Dinin, ce soir sur Europa. Merci à vous.